we did not win today, we would have no chance and we would lose what we worked so hard all, all along this year. Ε, ήταν μια σπουδαία νίκη σήμερα. Ήταν μονόδρομο η νίκη σε περίπτωση οποιοδήποτε άλλο αποτελέσματο. Νομίζω πω θα ήταν και καταδικαστικό και θα ήταν ουσιαστικά τελείω αρνητικά την μόνη προσπάθεια την οποία κάνουμε από την αρχή τη φετινή χρονιά. Ο Τίνα παίρνει 6 ή 7 χρόνια. Injury to Milos, who is one of our best players, really uh, played in a role in emotions of our players. Έχουμε δώσει έξι με εφτά παιχνίδια πολύ καλά απέναντι σε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές. Δυστυχώς την περασμένη Κυριακή ήταν μια μέρα που ήμασταν εκτός ρυθμού, εκτός αγωνιστικής ποιότητας στις οποίες παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι. Ήρθε και ο τραυματισμός του Μίλος, ο οποίος μας έβγαλε και αυτός εκτός ρυθμού. Three months for the team. You know, they've been practicing and playing two games per day. I mean, they're put together just three months ago. And for us to get 30 points is a big achievement. If somebody would have told anybody that after game two or three, even if we lose losing six nothing or seven nothing, we'll have 30 points, people think you are crazy. And you know what? We have 30 points and we are in the 14th place. And once again, we have uh, our destiny in our hand. In the next two games, if we win both games, which I believe we can do, we're going to stay in the Super League too. And that's where, what we want, and that's where we want to be. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο από την αρχή αυτή τη προσπάθεια. Έχουμε δύο παιχνίδια αναβδομάδα. Συνήθω είχαμε δύο παιχνίδια αναβδομάδα. Ε, αυτά τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή και κατάφεραν να φέρουν και κατάσταση από εκεί που χάναμε κάθε παιχνίδι 6 και 7-0. Στο σημείο που είμαστε σήμερα με 30 βαθμού διαγωνιστέ πριν το τέλο και πλέον εμεί χωρίζουμε τη μοίρα μα. Ε, εάν καταφέρουμε να κερδίσουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια που πιστεύω ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε, τότε θα παραμείνουμε στη ζωή και όπου είναι και ο αποτέλεσμα. I try to set an example for uh, our players and our players and us trying to set an example for the city and everyone else and that is never give up. You just cannot give up because everybody else says give up. And the fact that our players know that and they have that mentality now, it showed today. They never give up. They were tired, they were hurt. You know, we have uh, Patrick Ebert who's got a tear in his muscle and we got six other players who have really serious health issues. But they all played today and they really worked really, really hard. And I'm very proud of them because they're fighters and they're not giving up. Από την αρχή που βρισκόμαστε εδώ πέρα, θέλαμε να θέσουμε ένα παράδειγμα προ όλο τον κόσμο και εγώ και ο υπόλοιπο οργανισμό και υποδοσιαστέ. Ποτέ να μην τα παρατάμε. Ακόμα και όταν οι υπόλοιποι μα λένε ότι πρέπει να τα παρατήσουμε. Αυτά τα παιδιά σήμερα δώσανε κατάθεση ψυχή. Ε, ο Πάτρικ ήταν τραυματία, είχε τράβηγμα. Ακόμη και έξι υποδοσιαστέ είχαν και αυτοί κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετώπισαν, βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και πήραν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μα φέρνει το που είμαστε τώρα. Ε, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλου είναι αυτό ότι δεν τα, δεν τα παρατάμε. Today's match was against a great team, and they, the scores could be misleading because you know uh, we had four chances we scored against uh, three of them, and against uh, another team, Tricolor, we had 21 chances and we only scored twice. You know, football is very crazy, but uh, they're a very good team, and it was a very tough, tough game. And I'm glad that the score was in our favor. Η αναγέννηση είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να παρεξηγεί την εικόνα τη αντίπαλη ομάδα. Είχαμε τρει-τέσσερι καλέ ευκαιρίε και στι τρει από αυτέ καταφέραμε να σκοράρουμε. Ενώ για παράδειγμα, μέσα στα τρίγαλα χρειάστηκαν 21 ευκαιρίε για να καταφέρουμε να βάλουμε δύο τέρματα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα τρελό ε, άθλημα και σήμερα ήταν μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.